hardly any job can be done without language. Language is so important and so central to economy and working life. Using language is so natural to us that we often forget how important it is. Linguistic diversity is a resource, but it also poses challenges. So what does it mean to work in a multilingual working environment? How do we value different languages and linguistic diversity? And how do we solve problems? Looking for answers, we must also ask, what does language actually do in the workplace? Northern Norway has a lot to tell about linguistic and cultural diversity. Norwegian, Sami and Kvern have been in use here for centuries. Today, Northern Norway is undergoing economic growth and many come here from other parts of the world to work here, shaping a new linguistic and cultural diversity. I am a språkforsker at UT Norges Arktiske Universitet and I am one of them who has flyttet hit. My morsmål is Tysk. I arbeidsverdagen bruker jeg mest norsk, men jeg skriver også en god del på engelsk og bruker engelsk med internasjonale kolleger. I tillegg til at jeg bruker mange språk i arbeidsverdagen min, så jobber jeg med et forskningsprosjekt om språklig og kulturelt mangfold på arbeidsplassen. What do traditional diversity, globalization and work migration have to do with each other? I am in the State Archive in Tromsø to find the traces of Northern Norway's first community of workers and what was one of Norway's largest industrial enterprises in the 19th century and maybe the beginning of globalization in the north. Here we find the correspondence of the British industrialists who ran and owned the Kofjord copper works in Alta. And they encountered challenges quite similar to those of today's labor market. Look here, for example. In order to induce people to settle here, we are obliged to pay our workmen much higher than they are paid in other parts of the country. Or so, or their wages must be raised, which cannot be done without absolute ruin to the concern. The location close to the fjord offered quite ideal conditions for mining. But exploiting natural resources requires a large workforce. The English managers had great difficulties in recruiting workers in the sparsely populated north. Lösningar var kvenske invandrare från Finland och Sverige som var villiga till att ta emot arbete från mycket lägre lön. Men kvenne utgjorde omtrent halvparten av gruvesamfundet. Hade de övriga arbetarna flyttat hit från södra Norge, Sverige och någon från England. Gruvesamfundet bestod alltså först och främst av tillflyttare och invandrare. Here in Corfu, we do not only see that workplaces were linguistically diverse long before our time. The copper mine is also an example of the conflict between political and economic interests surrounding linguistic diversity. For the managers, it was vital that especially the Kvern wanted to work in the mine. When the Norwegian authorities introduced Norwegian-only assimilation policies against the Sami and Kvern population, they made sure that the Kvern miners stayed unaffected by these policies and still could use their language. The workers thus could use their own languages. The communication in the mine must have taken place in Kvern and Norwegian, while the managers used Norwegian and English. Securing a safe supply of workers was more important than making everybody speak the same language. In trading encounters, however, using one shared language to negotiate a fair deal was a great advantage. During the summer season, merchants from northwest Russia came to the North Norwegian coast to trade flour, corn and other goods off against fish. The local fishermen did not speak more than a few words in Russian, and the Russians knew equally little Norwegian, but we are not dependent on either or solutions. From the need to communicate emerged a so-called pidgin language, which was called Rusenorsk, or the Moya Potvoya language. Its grammar was very simple, and the lexicon was a mixture of Russian, Norwegian, and some expressions from international sailors' languages, such as Dutch and English. 
Contemporaries have written down whole dialogues in Russianosk. Köpi seika, traska, tiska och balduska. Da da da, moja kopu maltsama. Ja, spasiva. Har i mukka, har i gruppa. Da da da. Da vai, putchai drikke. Lugdara på karna. Kak får jag betala om för seika? Pjet på dof seika. Adin på mukki. Hur tycker de laga? I må gjøre det billigere. Kokk sprekk, må jeg nytt forstå. Torgo, Torglo Rosmann. Prosjei. Nei, nytt ikke vok. Chitiri. Hall. Da var jeg fyr. Nytt ikke vok. Very good. Nei, nei, nytt prat. Hvordan må jeg selge om det skjevlig? Grått jord måka på Russland den år. Du får jeg ha nytt sånn ferdig sprekk. Yes! Grotsen för det må jag njöt lugg om. Djur måka. Kak två jag kopp om? Det var i fyr pudd. Kak två jag njöt kopp om? Prosjai. Nå, 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 nå. Njöt ikke vår brat. Det var i. Klad i på deg. Ja. This is a fascinating example of how a need to communicate leads to creative linguistic solutions. Kysten har vært matfat, kommunikasjonsår og kulturell møteplass i massevis av år. Dette ser vi blant annet i fiskevær som her på huset i Senja. Vi er på besøk hos brødene Karlsen som har drevet fiskebruk her i snart 90 år. Brødene Karlsen var jo i utgangspunktet Hilbert og Aksel Karlsson. I 1936 fikk de tilbud om å kjøpe her på huset, så da gjorde de det, og han Hilbert flyttet utover hit i 1936 og begynte å drive. Da var det fersk fisk og tørr fisk og salt fisk som var, og det var hvit fisk det gikk i. Ferskfisken sendte de jo i kassa med is til England, og det er jo litt utrolig for oss å tenke på i dag at det gikk ferskfisk fra Husøya i 1936 til England, men de påstår at det var god kvalitet på det. Fra gammelt av så var jo en av grunnene til at vi bor her, det er jo at det er så nært feskefeltene. Det er bare en og en halv time for båten å gå ut, så er liksom torsken her når han er på tur til Lofoten. Vi var jo uten vei helt til 1983, så da åpnet jo verden seg på en måte for oss. Før det så var jo veldig mye lokal arbeidskraft. Det har jo forandret seg. Vi har et større behov for arbeidskraft, men vi har heller ikke noe omland rundt oss å hente den ifra, for det er like industri i alle bygdene rundt oss, sånn at vi har ikke noe stort omland å hente, så vi henter jo mye arbeidskraft ifra utlandet. Så det er jo det har jo skjedd en stor forandring, kanskje både i kultur og ting i bedriften etter 2000, når vi begynte å få utenlandsk arbeidskraft. Så vi har jo seks stykker fra Irak, så har vi ganske mange fra Litauen og Polen, og så har vi nå etter hvert også ganske mange portugiser. Ni tid nasjonaliteter det har. Engelsk er vår arbeidsspråk, egentlig. Sånn at vi... Nå har vi jo folk som har vært lenge. Vi har ikke hatt mye utskifting. Vi har fått ganske stabil arbeidsdokk. Det er jo det som skjer med språket vårt. Det er jo det at vi var nok ikke av verdens beste i engelsk før, men vi ødelegger det jo litt med den måten vi snakker her på. For at vi snakker jo sånn polsk-engelsk, og vi kaller det for selv. For vi sier jo, please go to the flekkemaskin til noen. Sånn at vi har jo de norske ordene for maskiner, for operasjoner og sånt, det bruker vi. Og så bruker vi da de engelske ordene, sånn at når du kommer ut og skal prate med noen som bare prater engelsk, så må du jo av og til tenke deg om at du ikke slenger ut et norsk ord med din i det. Men det er veldig sånn norsk-engelsk det vi prater. Så det er ikke bra. My name is Maria. I'm 28 and I came uh, to USA two years ago. It was just an adventure. I just uh, find on the internet uh, the name of this factory and I just came for a long way. It's a very close uh, relationship. 
uh, with the bosses and uh, the group uh, so we can understand and hear each other. It's very noisy but what's typical if uh, it's no one in a place that should be we uh, find the closest person and the person can understand our body language or what she should do we don't have to say what and everybody knows uh, the job Kommunikation går mycket på tegnspråk. Eh, vi snackar engelsk, men på maskinen brukar vi de norska orden. Så de skönnar när jag säger 988 så skönnar de hur som maskin gick. Eller så går det mycket på smil och de kan bli eh, när för exempel nu måste gå till vakuum. Så kan man ge bara ett smil så skönnar de och så det bara peka hur som riktning de ska så de de förstår tegnspråk väldigt gott. The key to communication here is basic English, some terms in Norwegian, gestures, smiles, and, not least, good knowledge of the work routines. But there are also other strategies to communicate effectively without a commonly shared language. Per dag på denne byggeplassen så har vi eh, fire eh, latviske, eh, to malere, vi har eh, en flislegger og vi har eh, en snekker. I tillegg så har vi eh, en vinentreprenør som holder på å legge brostein. Eh, det er rumenere som jobber i det selskapet. Og de kommuniserer på rumensk og engelsk. Vi vil putte asfalt i level. Okay. Here and from the house, this way and out. And out okay, so it's not a problem if it's uh, the slope is this way. No, a little bit that way and going out. Okay. Yeah. For at vi skal få byggeplassen til å fungere, så er vi avhengig av å ha en uh, formann som prater engelsktalene uh, 100% og skjønner engelsk, både teknisk og, og fagmessig. Three centimeter from stone. Yeah. Same like over side. Yes. That will be good. Vi er fullt avhengig av en sånn person for å få byggeplassen til å gå, som kan kommunisere videre til arbeidere på deres morsmål. Vi har lagt hos Jata i Skyndad sted. Jeg ser at jeg sitter i Jepsa. Ok. My name is Eddie, and I work in Masterwork Constructions like three years. I'm a team leader. I'm the guy who is between office and workers, and I try to translate them what they need to do because a lot of them don't speak in English and don't understand in English. Hey, guys, I'm loose. My job is like spoke with them, explain what they need to do and how to do and work with them as well. It's actually hard to translate because some of workers are spoken only in the Russian. So I need to know like three languages. Latvian, Russian and English. Multilingual competence offers workers like Eddie great opportunities. But it also goes with a huge responsibility, which is difficult to share with others. In the next workplace, the work consists of communicating information, sharing ideas with others and developing new products. In Microsoft, I think about språk på många nivåer. Vi är ett stort firma, ett väldigt amerikansk firma. Så det att engelska arbetsspråket vårt, själv här på i Tromsø så har vi många som eh, inte är från Norge som jobbar bland oss. Så själv språket här på jobben är ofta engelsk. Så det är både det att kunna snacka engelsk, men så är kommunikation också det att skriva och få andra folk med sig på sina tankar och idéer. Så det å skrive mye engelsk, det å dele det bredt med, med mange internt, er kjempeviktig. Så vi er en arbeidsplass med lokalt rundt 60 stykk. Rundt 10 av dem eh, snakker ikke norsk som, som morsmål. Så vi er veldig farget ut av det. Eh, men selv om vi er en arbeidsplass med 60, så føler vi oss veldig ofte som en arbeidsplass med to-tre ganger så mye som det. Fordi omtrent hvert et møte her har en og en person representert via et Skype-møte eller eh, telekommunikasjon. Så det er alltid noen andre til stede i rommet som du ikke nødvendigvis sett på jobben. Og dermed også veldig ofte ikke norske språklige. 
Selvfølgelig utfordrer det å være på arbeidsplass hvor eh, arbeidsspråket er ikke ditt morsmål. Det, det tar litt tid å vende seg til å, å bruke det så ofte og så mye. Så tror jeg det at de fleste arbeidsplasser de har sitt eget språk også. Så vi snakker om norsk og engelsk, men i hvert fall vår arbeidsplass har en mye terminologi, masse ting vi sier. Så engelsk er en del av det språket, men jeg tenker på det som arbeidsengelsk. Og det er noe man vender seg fort det blir ganske vant til. In terms of my communication with people on a day-to-day -day basis, I don't speak Norwegian very well. I understand very little, so I speak to people regularly in English. I came into this environment as one of the few foreigners, but a lot of people were still doing most of their communication in English already, so for me it was extremely comfortable to integrate. I can contrast that to previously when I worked in Barcelona, where I was coming into an environment with a lot of Spanish and Catalan being spoken, and kind of a much poorer level of English, and there I really felt uh, like people struggled to kind of communicate with me and I, I did feel like an impediment to people's natural workplace com conversations in that they always had to switch to a language they were unfamiliar with and so if there were eight Catalan people and myself in a room they were all speaking in this language that was much more difficult for them for the benefit of me. Um, the other thing is, uh, is just that I do feel by not speaking Norwegian in some ways I miss out on some of the water cooler conversations I think in a workplace you know where somebody's talking about their kid or whatever but those are the conversations in which you get to know people in a deeper way that enables you to work well together as colleagues. And so for me, even though it's not important, like it's not necessary for my work function to learn Norwegian, it's something I still aspire to because I do feel like uh, that kind of communication and relationship you build with your colleagues is strongly built on the language that you share. The, uh, the Delve Mobile stuff? Right. Yeah, yeah. yeah, we talked about that. Yeah. Cool. Okay. Sounds See you great. in 20 then. Okay, perfect. Great. Ciao. The language which offers effective collaboration in the best possible way is not necessarily the best choice when it comes to social well-being and inclusion in the workplace. Among the program developers at Microsoft, linguistic communication is the key to knowledge development and creative innovation. Also in the next workplace, we see a strong connection between language, knowledge and working techniques. Fra moderne kommunikasjonsteknologi og programutvikling går vi videre til en helt annen arbeidsplass der språk er en viktig bærer av fagkunnskap. Vi er i Kautokeino og skal besøke Dodje-instituttet. Her formidles det tradisjonell kunnskap om samisk kunsthåndverk, og det jobbes kreativt med å designe og utvikle nye produkter. Jag tror att jag kan lappa ner till nätis. Jag är ah, till smitt. Jag måste smaka lite papper. Jag kan inte smaka ner och lappa ner. Då ska jag ställa min tjej hem. Ja, det är det. Jag har varit i Sohbo. 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 Jag har varit i Jag har hört att det är en dargilli tudjut. Jag har hört att det är en dargilli tudjut. Jag har hört att det är en dargilli tudjut. Jag har hört att det är en dargilli tudjut. Jag har hört att det är en dargilli tudjut. Jag har hört att det är en dargilli tudjut ett kollegiella som vi ser det. Och det att, att bruka dojigiella det är i sig själv väldigt krävande. Men samtidigt så är det väldigt lättvint. Och där slipper du att förklara så mycket. Där har du det innebyggde den tause kunskapen. 
Och det kan inte jag förklara. Det må man lära sig. För ett samisk ord och begreppan, det är inte begreppan. De tolkar arbete. Genom det ordet så tolkar man det arbete helt riktigt. Och då vet andra nöjaktigt vad man ska göra. Den kunskapen som vi har, det är något som, som vi eh, inte nödvändigtvis har på papper. För exempel min mor, hon hade inte pen som hon tänkte ett, ett vävmönster till. Men hon eh, liksom tänkte i hodet och gick där direkt i väven och vävde det mönstret. Och det visar ju det att den kreativiteten som existerar som grundläggande för det samiska mönstret och det, det har vi ju haft och det har levt och existerat. The transmission of both Sami and Kvän language and culture has been heavily affected by about a hundred years of national assimilation policies. Speaking Norwegian was considered a precondition for participating in public social life and thus in work and economy. Sami and Kvän were pushed out of the public sphere, disappeared completely in many communities, or survived only in private homes. Today, in particular North Sami, is in use again in a number of workplaces. Akkurat som samiska och det kvenska språket blivit pressat ut av det offentliga. Idag brukas det mest i privata hem. På Solbrott Aldershem i Börsälv bor det flera människor som har samisk eller kvensk som morsmål. Men Aldershem är också en flerspråklig arbetsplats. Porsanger är ju en kommun som har som är erklärt trespråklig, norsk, samisk, eh, finsk eller kvensk. Eh, och de beboende som är här, många de snackar ju både kvensk, de snackar samisk, de snackar norsk. Någon kan både kvensk och samisk och norsk. Eh, så i, bland personalen så är det en fördel att personalen snackar ett eller flera språk för att kunna kommunicera med de gamla. Och många av de gamla, de är ju vi har ju en hög genomsnittsålder, de flesta är ju över 90 år. Och eh, många av de är dement. Och demente går ofta tillbaka till morsmålet sitt. Det är det de klarar att huska. Så kommunikation går ofta går lättare när de snackar, när man kan snacka med dem på Dämme språk, dämme smursmål. Det är i alla fall gott god unge. Det var ju heldig som kom idag på onsdag som det är vår fasta vaffeldag här. Vi stärker vaffler och det har ju också något med att vi ska känna lukta av vaffler. Alltså vaffellukt blir ju nog igenkännbart från gammalt av de flesta har stekt vaffler. Och det blir ju det, man kan ju sammanligna lite med morsmålet där med så att när du då personell som snackar morsmålet så blir ju det också nog igenkännbart. Eh, och gamla minner skapar trygghet hos de äldre. Och det är sånt som vi nu sitter på i stue där vi prövar att behålla den mycket av det gamla, alltså en gammal gamla ting här inne och gammal atmosfär. Och där var ju vaffelin. Och jag kunde lämna han var ju där. Ja. Lämna han var ju där på nämma. Var ju där man var hänse. Och jag kunde sitta till dig. Ja. Du har lämnat han var ju. Ja. Om det var ju man inte där jag går. Då tog jag sen grejen kan sy lös. Ja. Magda, jag kunde se vaffelin. Ja. Magda? Ja. Jag kan se vaffel i. Ja. Jag kan lämna honom i det bälle. Ja. Jag kan lämna honom i det vaffel i bälle. Ja. Ja. Jobben min det är att ta vare på de äldre. Ge dem stall och mat. Se till att de har det gott. Jag har inga håll i. Det där är de gäller kaffe. Det har passat som goma. Ja, som goma så kaffe. 
Jag kan märka för exempel när vi när vi pratar på på kvansk så att det liksom lättare för dem och så de föder att det är lättare att svara och de liker det de ser så de liker det. Ja jag kan nog gott. En till ett bjelgulle som var det var var han var det nog på han. Mot att se så att läppet var hen sen. Hej gå. Ja. ja. Men hur är det så, så kan det att hon kan prata lite samisk också. Men hon um, andra hon föredrar på kvansk. De, de pratar inte så väldigt mycket men de, de hör ju vad man säger. Uh, och på en måte jag också de samtycker jag frågar om de vill ha vaffel så mycket de svarar med en gång så så vill de nog ha det vaffel. Så då kosar vi oss med det. Och kaffe. Det som vi møter i en liten bygd i Finnmark er ikke bare en lokal problemstilling. Storsamfunnet blir stadig mer mangfoldig, ikke minst fordi vi trenger mange som kan bidra i arbeids- og næringslivet. Men vi blir jo eldre alle sammen, og hvem vet om jeg fortsatt husker norsken når jeg er gammel og trenger pleie? Hva er det med tappen i Mjellebæle? Ja, kan du lide? Jeg går. Ja. The work of the staff at Solbrot Nursing Home stresses also that language is much more than just communication. Here it means well-being and mental health. We have also seen that language and linguistic diversity shape solidarity and identity among colleagues and in society. Language carries and transmits knowledge, organizes work processes and is the basis of creativity. One thing is sure, linguistic diversity is an inevitable fact in working life. Let us work with it. Knowledge and understanding of what language does in the workplace will help us when we encounter challenges.